నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మా క్రాఫ్ట్స్ నేను శారద మీకు అల్లికలు పార్ట్ వన్లో గొలుసు వేయడం అంటే చైన్ వేయడం సింగిల్ క్రోషో వేయడం చూపించానండి అల్లికలు పార్ట్ టూలో డబల్ క్రోషో వేయడం తర్వాత హాఫ్ డబల్ క్రోషో వేయడం ఎలా వేయాలో చూపించాను ఇప్పుడు పా అల్లికలు పార్ట్ త్రీలో డబల్ క్రోషోని తర్వాత చైన్స్ని అంటే గొలుసుల్ని ఉపయోగిస్తూ స్క్వేర్గా ఉండే టీ కోస్టర్ వేయడం ఎలాగో చూపిస్తాను మీకు ఇదిగోండి స్క్వేర్గా ఉండే టీ కోస్టర్ దీన్ని మీరు మీకు ఇష్టమైన సైజులో అల్లుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ వరకు వేసుకుని రెండు లే రెండు రౌండ్లు వేసుకో ఆపుకోవచ్చు మూడు రౌండ్లు వేయచ్చు నాలుగు రౌండ్ మీ ఇష్టం డైనింగ్ టేబుల్ అంటే మీల్స్ ప్లేటు సైజు కూడా మీరు అల్లుకోవచ్చు అండి మీకు ఎంత కావాలంటే అంత అల్లుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ టీ కోస్టర్ ఎలా వేయాలో మీకు చూపిస్తానండి ముందుగా మామూలుగానే ఉచ్చుముడి వేసుకోవాలండి ఇదిగోండి ఉచ్చుముడి ఉచ్చుముడి వేసాను తర్వాత నాలుగు చైన్లు వేయాలండి అంటే గొలుసులు నాలుగు గొలుసులు ఇది ముడి పడింది కదా ఇప్పుడు నాలుగు గొలుసులు వేయాలన్నమాట అండి ఇదిగోండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు గొలుసులు వేసాం కదండి ఈ నాలుగు గొలుసుల్ని కలపాలన్నమాట అంటే ముడి వేయాలి మనకి ఒక రింగు లాగా రావాలి రింగు రావాలంటే ఈ రెండు చైన్లు ఈ చైన్ని ఈ చైన్ని కలుపుతూ ముడి పడాలి దాన్ని స్లిప్ నాట్ అంటామండి దీన్ని స్లిప్ నాట్ అంటారు స్లిప్ నాట్ ఎలా వేయాలంటే ఇప్పుడు నాలుగు చైన్లు వేసాము హుక్కు మీద రింగ్ ఉంది ఈ రింగులో నుంచి ఇక్కడ మొదటి చైన్లోకి గుచ్చాలండి ఇదిగోండి ఫస్ట్ చైన్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇది ఫస్ట్ చైన్ అండి ఈ ఫస్ట్ చైన్లోకి గుచ్చాలి ఫస్ట్ చైన్లో గుచ్చి హుక్ని ఇలా లాగాలండి దారం ఈ ఊల్ని ఈ రెండు రింగుల్లో నుంచి లాగాలండి ఇది అసలు మామూలు చైన్ వేసిన రింగ్ అండి ఇది ఇది ఫస్ట్ రింగ్ మొదటి రింగ్ ఇది మొదటి చైన్ ఈ మొదటి గొలుసులో నుంచి ఈ రెండు గొలుసుల్లో నుంచి రెండు రింగుల్లో నుంచి కూడా ఒక్కసారే లాగాలండి అదిగోండి స్లిప్ నాట్ అంటారు దీన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా వేయాలి ఇక్కడ ఒక ఒక మెలికి వేయాలి వేస్తే ముడి పడిపోయిందండి చూడండి ఇప్పుడు ఒక మనకి ఒక రింగు ఫామ్ అయింది స్లిప్ నాట్ మళ్ళీ వేయటం చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి స్లిప్ నాట్ ఎలా వేయాలో మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇదిగోండి నాలుగు చైన్లు వెళ్ళామండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అండి ఈ నాలుగు ఫస్ట్ చైన్లో నుంచి హుక్ గుచ్చాలండి ఫస్ట్ చైన్లోంచి గుచ్చి ఒక్కసారే ఈ రెండిట్లో నుంచి లాగాలండి ఒక్కసారే రెండిట్లో నుంచి రెండు రింగుల్లో నుంచి లాగా లాగిన తర్వాత ఒక్కసారి ఒక్క మెలికి ఇలా ఇలా వేసుకుంటాం నాట్ పడిపోయిందండి ఇప్పుడు దాన్ని మనం స్లిప్ నాట్ అంటాము ఇది ఈ ఇది ఈ రింగుకి మధ్య సెంటర్ అండి ఇది దీనిలో నుంచే మనం వేసుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు అల్లుకుంటూ రావాలి ఈ సెంటర్లో నుంచి గుచ్చి మనం మొత్తం పన్నెండు డబల్ క్రోషోలు వేయాలండి ఈ సెంటర్లో నుంచి గుచ్చే పన్నెండు డబల్ క్రోషోలు వేయాలి పన్నెండు డబల్ క్రోషోలు కూడా ఒక్కసారి అలాగ వరుసనే వేసుకెళ్ళిపోవండి స్క్వేర్ కదండి ఇది స్క్వేర్ అయ్యేప్పటికి మనకి కార్నర్స్ రావాలి కదా కార్నర్స్ రావాలి స్క్వేర్కి అందుకని ఏం చేస్తామంటే మూడు మూడు డబల్ క్రోషోల్ కింద దాన్ని విభజిస్తామండి నాలుగు స్క్వేర్ నాలుగు నాలుగు భాగాల కింద వస్తుందండి ఇదిగోండి మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసి రెండు చైన్లు వేసి మళ్ళీ మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసి మళ్ళా రెండు చైన్లు వేసి మూడు డబల్ క్రోషోలు రెండు చైన్లు అలా నాలుగు వేసేప్పటికి నాలుగు కార్నర్స్ నాలుగు మూలలు వచ్చినాయి చూడండి అందుకని ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలండి ఫస్ట్ చైన్స్ తీసుకోవాలి మూడు చైన్స్ డబల్ క్రోషోకి మూడు చైన్స్ వేయాలండి మామూలుగా రెండు చైన్లు వేస్తే డబల్ క్రోషో కింద వస్తుంది మరి ఇలాగ మనకి కార్నర్ ఇలా తిరగాలి కాబట్టి మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసుకుంటామండి మూడు చైన్స్ వేసుకుంటామండి మూడు చైన్లు వేయాలండి ఇదిగోండి ఒకటి రెండు మూడు ఫస్ట్ మూడు చైన్లు వేసి ఇది కూడా డబల్ క్రోషో కింద లెక్క వచ్చేస్తుంది మనకి మొత్తం ఒక భాగానికి ఎన్ని డబల్ క్రోషోలు మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసుకోవాలండి మనం ఇదిగోండి ఒకటి ఒక డబల్ క్రోషో వేసామండి ఇదిగోండి ఇదేమో రెండో డబల్ క్రోషో వేసాం అంటే మొదటి భాగానికి రెండు డబల్ క్రోషోలు ప్లస్ ఈ గొలుసులు ఈ గొలుసులు కలిపి ఒక భాగం మూడు కింద అయిందండి ఈ గొలుసులు కూడా డబల్ క్రోషో కింద లెక్క వస్తాయి 
ఒక భాగం అయింది ఇప్పుడు మూడు డబల్ క్రోషోలు అయినట్టు లెక్క ఇప్పుడు అయిన తర్వాత మనం రెండు గొలుసులు వేయాలండి రెండు గొలుసులు వేయాలి రెండు గొలుసులు రెండు చైన్స్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ డబల్ క్రోషో అండి మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసుకోవాలి రెండు గొలుసులు వేసుకుని మూడు డబల్ క్రోషోలు వేయాలండి ఇదిగోండి డబల్ క్రోషో వేస్తున్నాను సెంటర్లో నుంచే గుచ్చుతున్నానండి అన్ని ఒక దానిలో నుంచే గుచ్చుకోవాలండి అదిగోండి సెంటరు ఇదిగోండి డబల్ క్రోషో వేశాను రెండో డబల్ క్రోషో వేశానండి ఇదిగోండి మళ్ళా మూడో డబల్ క్రోషో మూడో డబల్ క్రోషో వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు రెండు భాగాలు అల్లినట్టు అయిందండి రెండు పార్ట్లు మొత్తం స్క్వేర్కి నాలుగు రావాలి కదండి రెండు అయినాయి మూడు డబల్ క్రోషోలు వేశాక మళ్ళా రెండు చైన్లు వేస్తామండి ఇదిగోండి ఒకటి రెండు రెండు చైన్లు వేస్తాము వేసి మళ్ళా మూడు డబల్ క్రోషోలు వేస్తాం ఒకటి రెండు అన్నీ ఆ సెంటర్లో నుంచే లాగుతామండి ఇదిగోండి మూడు డబల్ క్రోషోలు వేశాను ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చినాయండి ఒకటి రెండు మూడు మూడు డబల్ క్రోషోలు వచ్చినాయి మళ్ళీ రెండు చైన్లు వేసుకోవాలండి మొత్తం నాలుగు మూలలకి నాలుగు రావాలి కదండి మూడు వేసాము ఇప్పుడు ఇంకోటి వేయాలి ఒకటి వేసాను ఒక చైన్ వేసాను ఇదిగోండి రెండు రెండు చైన్లు మళ్ళీ ఇప్పుడు దీనిలో నుంచే మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసుకోవాలండి దాంతో ఇది లాస్ట్ భాగం అనమాట అండి నాలుగో భాగం ఇది నాలుగు కార్నర్స్ వచ్చేసినట్టు అవుద్ది ఇప్పుడు మూడు డబల్ క్రోషోలు దీనిలో వేసుకుంటాయి ఇది అల్లుతుంటే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందండి మీకు మీ అంతటి మీరు అల్లుకుని చేసుకుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఇది చాలా రకాలుగా యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇదిగోండి మూ నాలుగు నాలుగు అల్లాం కదండి ఇదిగోండి ఒకటి ఒక మూడు ఆరు తొమ్మిది పన్నెండు మొత్తం పన్నెండు డబల్ క్రోషోలు వచ్చినాయండి మధ్య మధ్యలో రెండు వేసి చైన్స్ వచ్చినాయండి దీనికి రెండు చైన్లు వేసి మళ్ళీ స్లిప్ నాట్ వేసుకుంటామండి ఒకటి రెండు చైన్లు వేసాను వేసి స్లిప్ నాట్ వేయాలండి ఇక్కడ స్లిప్ నాట్ ఎక్కడ వేస్తామండి ఇదిగోండి రెండు చైన్లు వదిలేసి ఈ రెండు చైన్లు వదిలేసి ఇది డబల్ క్రోషో కింద లెక్క వచ్చేస్తుంది కదా మనకి రెండు చైన్లు వదిలేసి ఈ మూడో చైన్లో మూడో చైన్లో నుంచి గుచ్చాలండి హుక్ అదిగో మూడో చైన్లోంచి హుక్ గుచ్చి ఈ దారాన్ని ఇలా లాగి దీనిలో నుంచి లాగేసేయాలండి స్లిప్ నాట్ పడిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళా చూపిస్తాను మీకు స్లిప్ నాట్ వేయటం ఇదిగోండి రెండు చైన్స్ వదిలేసామండి రెండు చైన్స్ వదిలేసి మూడో చైన్లో గుచ్చి ఇలా లాగుతామండి దీనిలో నుంచి డైరెక్ట్గా లాగేస్తాం మూడు పడిపోయింది చూడండి మూడు ఎలా పడుతుంది అండి ఇప్పుడు మళ్ళీ చైన్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు చైన్లు వేసామండి ఈ మూడు చైన్లు ఈ రెండు చైన్లు కూడా డబల్ క్రోషే కింద వచ్చేస్తుంది కదండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మళ్ళా మూడు మూడు వేసుకుని రావాలండి మూడు డబల్ క్రోషోలు మళ్ళా సెపరేట్ చేస్తూ చైన్ వేయటం మళ్ళా మూడు డబల్ క్రోషోలు అలా వేసుకురావాలండి అలా వేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ స్లిప్ నాట్ వేసాం కదండి స్లిప్ నాట్ వేసిన దగ్గర నుంచి ఈ కార్నర్లోనే వేయాలండి ఫస్ట్ మూడు ఎక్కడైతే మనం స్లిప్ నాట్ వేసి మూడు చైన్లు మొదలు పెట్టామో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది చూసారా ఇదిగోండి ఇదొక గ్యాప్ ఇదొక గ్యాప్ ఇదొక గ్యాప్ ఇదొక గ్యాప్ అంటే నాలుగు నాలుగు కోణాలు వచ్చినాయి నాలుగు గ్యాప్లు అండి స్లిప్ నాట్ వేసి చైన్స్ వేసిన దగ్గర ఫస్ట్ ఈ గ్యాప్లోంచే మొదలుపెట్టి మూడు డబల్ క్రోషోలు వేయాలండి మనం చైన్స్ వేసాం కదండి అంటే ఇంకో రెండు వేయాలన్నమాట ఎందుకంటే దీనిలోంచే గుచ్చాను ఇంకొక రెండు డబల్ క్రోషోలు వేయాలి ఒకటి దీనిలో నుంచే అండి ఈ ఆ గ్యాప్ ఆ హోల్లో నుంచే అయిగోండి మూడు వేసాను ఈ చైన్స్ అండి ఇది చైన్స్ ఇది ఒక డబల్ క్రోషో ఇది ఒక డబల్ క్రోషో మూడు డబల్ క్రోషోలు పడినాయండి తర్వాత మళ్ళీ ఒక చైన్ వేసుకోవాలండి మనం మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసాక ఒక చైన్ వేసుకోవాలి 
ఇక్కడ ఇక్కడ మూడు డబల్ క్రోషోలు ఉన్నాయి చూసారా దీని ఈ మూడు డబల్ క్రోషోల్ని దాటిపోయి ఈ గ్యాప్లోకి రావాలండి మనం ఇప్పుడు గ్యాప్లోకి రావాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక చైన్ వేసుకున్నాం ఒక చైన్ వేసుకుని డబల్ క్రోషో వేసుకుంటాం ఇక్కడే మెలికేస్తాం రింగ్ మీద దీని హుక్ మీద మెలికేసుకుని ఇక్కడికి ఈ కార్నర్లోకి తెచ్చుకొని డబల్ క్రోషో వేస్తామండి ఈ కార్నర్లో గుచ్చి డబల్ క్రోషో వేస్తాం ఒకటి వేసానండి ఇక్కడ కార్నర్స్ దగ్గర ఏం చేయాలంటే మూడు డబల్ క్రోషోలు వేయాలండి మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసి రెండు చైన్లు వేయాలండి రెండు చైన్లు వేసి మళ్ళా మూడు డబల్ క్రోషోలు వేయాలి అంటే ఒక కార్నర్లోనే ఆరు డబల్ క్రోషోలు ఆరు డ మూడు మూడిటికి మధ్యలో రెండు చైన్లు వస్తాయండి ఇదిగోండి మూడు మూడు డబల్ క్రోషోలు వచ్చినాయి కార్నర్లో ఇప్పుడు రెండు చైన్లు వేయాలండి ఇదంతా ఎందుకంటే కార్నరు ఈ మూల తేలటం కోసం మనకి మూల కోణం తేలాలి కదండి ఈ కోణం తేలటం కోసం అనమాట ఇదిగోండి గ్యాప్ మూడు డబల్ క్రోషోలు రెండు చైన్లు మూడు డబల్ క్రోషోలు అనమాట ఇప్పుడు రెండు చైన్లు మూడు వేసాను కదండి రెండు చైన్లు వేస్తున్నాను రెండు చైన్లు వేసి మళ్ళీ మూడు డబల్ క్రోషోలు వేస్తాను ఇదిగోండి ఒకటి ఒకటి వేసానండి ఇదిగో రెండు మూడు మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసానండి మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసాను కార్నర్కి వచ్చేప్పటికి గ్యాప్లోకి వచ్చేసరికి మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసాను రెండు చైన్లు వేసాను మళ్ళీ దానిలోనే మూడు డబల్ క్రోషోలు మొత్తం ఆరు డబల్ క్రోషోలు వచ్చినాయి రెండు చైన్లు ఆరు డబల్ క్రోషోలు ఇప్పుడు ఈ ఈ డబల్ క్రోషోల నుంచి మళ్ళీ ఈ కార్నర్కి మనం రావాలంటే ఒక చైన్ వేయాలండి ఒక గొలుసు వేసుకుంటాము ఒక గొలుసు వేసుకుని మళ్ళీ డబల్ క్రోషో వేయటానికి మెలికేసుకుంటాం హుక్ మీద మెలికేసుకుని ఈ కార్నర్ గ్యాప్లోకి గుచ్చి మళ్ళా మూడు డబల్ క్రోషోలు వేస్తామండి ఒకటి రెండు మూడు మళ్ళా మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసానండి వేసిన తర్వాత ఏం చేయాలండి మళ్ళా రెండు చైన్లు వేయాలి మధ్యలో ఈ మూడిటికి మూడిటికి మధ్యలో రెండు చైన్లు వేయాలి కదా ఫస్ట్ ఆ ముందు కార్నర్లో ఆరు డబల్ క్రోషోలు కదా ఆరుకి మూడిటికి ఒకటి అండి రెండు రెండు చైన్లు వేసాను రెండు చైన్లు వేసి మళ్ళా రెండు డబల్ క్రోషోలు దీనిలోనే ఈ మూడు ఎక్కడైతే వేసామో ఆ గ్యాప్లోనే మళ్ళా మూడు డబల్ క్రోషోలు మధ్యలో మాత్రం రెండు చైన్లు వస్తాయి ఒకటి రెండు మూడు రెండో కార్నర్ కూడా వచ్చేసిందండి మనకి అదికండి రెండో కార్నర్ కూడా వచ్చేసింది మూడు మూడు మధ్యలో రెండు చైన్లు ఇది వచ్చాడండి మళ్ళా ఒక చైన్ ఇవి మనం ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అండి కొంచెం అల్లుకొని ఒక నాలుగో ఆరో అలా అల్లుకుని లోపల పెట్టే అనుకోండి ఎవరన్నా గెస్ట్లు వచ్చినా చేసినా కూడా మనం ఇవి గిఫ్ట్ కింద ఇచ్చేసి వచ్చండి అల్లిక రాని వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమీ ఉండదు కానీ చేతకాని వాళ్ళకి అల్లిక అంటే అల్లని వాళ్ళకి ఇవి ఇస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఇదిగోండి రెండు చైన్లు రెండు చైన్లు వేసాను మళ్ళా మూడు డబల్ క్రోషోలు వేస్తున్నాను మనం కూడా చక్కగా డైనింగ్ టేబుల్ సెట్ అల్లుకోవచ్చండి వీటితోటి లేకపోతే టీ పాయిల్ మీద వేసుకోవడానికి టీ కోస్టర్స్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లవర్ వాజ్లు అలాంటివి పెట్టుకోవడానికి అల్లుకోవచ్చండి ఈ తర్వాత ఇవి కలర్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చండి మనం ఒక కలర్ నుంచి డబల్ కలర్ వేయచ్చు త్రిబుల్ కలర్ వేయచ్చు ఆ కలర్స్ వేయటం మార్చటం కూడా నేను మీకు తర్వాత చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు బేసిక్స్ కదండి చూపిస్తున్నాను నేను ఇదిగోండి ఒక చైన్ ఈ బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత కలర్స్ మార్చటం అవన్నీ వేరే డిజైన్లు అన్నీ చూపిస్తాను ఇప్పుడు మూడు కోణాలు వచ్చినాయండి మూడు కార్నర్స్ మూడు మోళ్ళు వచ్చినాయి ఫస్ట్ మనం వేసిన కార్నర్ ఏమేసామండి చైన్స్తో స్టార్ట్ చేసాం మూడు మూడు చైన్లు వేసి రెండు డబల్ క్రోషోలు వేసి స్టార్ట్ చేసామండి అంటే ఈ కార్నర్లో మూడే ఉన్నాయండి మరి ఆరు రావాలి కదా అందుకని ఇంకొక మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసి రెండు చైన్లు వేసి దీన్ని కలిపితే ఈ కార్నర్ కూడా మనకి వచ్చేస్తుందండి నాలుగో కోణం వచ్చేస్తుంది 
ఇప్పుడు నేను ఒక చైన్ వేసాను ఇక్కడ చైన్ వేసి మామూలుగానే ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనిలోనే ఇదిగో గ్యాప్ చూసారా ఫస్ట్ మనం అల్లిన గ్యాప్ మూడే వెళ్ళాం ఈ గ్యాప్లో మళ్ళీ ఇంకో మూడు అల్లాలన్నమాట అండి అంటే ఆరు రావాలి కదా కార్నర్కి ఆరు వేస్తున్నాం కదా ఇదిగోండి ఒకటి రెండు ఇదిగోండి మూడు మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసామండి వేసిన తర్వాత మరి మధ్యలో రెండు చైన్లు రావాలి కదా రెండు చైన్లు వేసుకోవాలి రెండు చైన్లు వేసాను వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు స్లిప్ నాట్ వేసుకోవాలండి ఇక్కడ స్లిప్ నాట్తో మూడు వేసేసేయాలి ఇవి చైన్స్ చూడండి మూడు చైన్లు ఒకటి రెండు మూడు చైన్లు అండి ఒకటి రెండు వదిలేసి మూడో చైన్లో నుంచి స్లిప్ నాట్ వేయాలండి ఇదిగోండి మీకు స్లిప్ నాట్ వేయటం చూపించాను కదా అంతే స్లిప్ నాట్ వేస్తే మనకి మూడు పడుతుంది అనమాట దీనిలో నుంచి కూడా ఇలా గుచ్చేస్తాం అలా గుచ్చేస్తాం అండి స్లిప్ నాట్ పడింది అప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళా ఇంకొక రౌండ్ ఒక రౌండ్ అయిందండి ఇప్పటికి మనకి ఇదిగోండి చూడండి ఒక ఒక రౌండ్ పడింది ఆరు 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 ఒక్క రౌండ్ పడిందండి ఇప్పుడు ఇంక ఇలా రౌండ్స్ ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ మనం అల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మీకు ఇంకొక రౌండ్ వేయటం నేను చూపిస్తాను ఇది కొంచెం రెండు రౌండ్లు వేసాను మీకు ఇంకొక రౌండ్ వేయటం మీకు చూపిస్తాను మళ్ళీ మూడు చైన్లు మామూలే అండి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తామో అక్కడ డబల్ క్రోషాకి మూడు చైన్లతో స్టార్ట్ చేస్తాం వేసానండి మూడు చైన్లు వేసాను మళ్ళీ డబల్ క్రోషాలు రెండు వేసుకోవాలి కదండి అంటే మూడు ఇది కార్నర్ కదా ఇది కార్నర్లో మూడుతో వేస్తున్నాం కదండి ఇదిగోండి ఒక ఒకటి రెండు మూడు మూడు వేసానండి మూడు వేసి ఇప్పుడు మనం ఈ కార్నర్ నుంచి ఈ కార్నర్కి వెళ్ళడానికి లేదండి ఇంతకుముందు ఫస్ట్ రౌండ్లో ఒక కార్నర్ నుంచి ఒక కార్నర్కి వచ్చాం ఇక్కడ మధ్యలో ఇంకొక గ్యాప్ వచ్చింది చూడండి ఈ కార్నర్కి ఈ కార్నర్కి ఈ మధ్యలో ఒక గ్యాప్ వచ్చింది ఈ గ్యాప్లో కూడా మూడు డబల్ క్రోషోలు పడాలి మూడు డబల్ క్రోషోలు పడాలంటే మనం ఒక చైన్ వేసుకోవాలండి ఒక చైన్ వేసుకుని దానిలోకి డబల్ క్రోషో వేసుకోవాలి ఇదిగోండి చైన్ వన్ వేసాను తర్వాత డబల్ క్రోషో ఈ గ్యాప్లో కూడా మూడు వేసుకోవాలి కార్నర్స్కి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఆరేస్తాం కోణం తేలటం కోసం కానీ మధ్యలో మాత్రం ఎప్పుడు ఈ మనం ఎన్ని వేస్తున్నామో అన్ని రెండు వేస్తే రెండు మూడు వేస్తే మూడు ఇవి మనం మూడు వేస్తున్నాం కదండి ఒక్కొక్క దానికి మూడు డబల్ క్రోషోలు వేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మూడు మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసుకున్నాం వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక చైన్ ఒక్కొక్క చైనేనండి కార్నర్లో మాత్రమే మనం రెండు వేసి చైన్లు వేస్తాము తర్వాత అంతా ఒక్కొక్క చైనేనండి ఒక చైన్ వేసాము ఒక చైన్ వేసి మళ్ళీ డబల్ క్రోషో వేస్తున్నాను ఇదిగోండి డబల్ క్రోషో మూడు మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసుకోవాలి కార్నర్ కదా ఇది మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసుకోవాలి కార్నర్లో మాత్రమే మూడు వేసి రెండు చైన్లు వేసి మళ్ళీ మూడు డబల్ మొత్తం ఆరు డబల్ క్రోషోలు వస్తాయి గెలిని అన్నీ మూడు మూడు ఒక చైనే ఒక చైన్ వేసానండి రెండు చైన్లు మళ్ళీ మూడు డబల్ క్రోషోలు ఒకటి రెండు అండి మూడు మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసాను ఈ కార్నర్ అయిపోయింది అదిగోండి కార్నర్ మూడు మూడు మధ్యలో రెండు చైన్లు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక్క చైన్ వేసుకోవాలి ఈ గ్యాప్లోకి ఈ గ్యాప్లోకి రావాలంటే ఒక్కొక్క చైన్ కార్నర్కి మాత్రమే రెండు చైన్లు అని చెప్పాను కదా ఈ గ్యాప్లోకి వచ్చి మళ్ళా మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసుకోవాలి ఒకటి రెండు మూడు చూసారా ఇంకో మూడు డబల్ క్రోషర్ వేసాను మళ్ళీ చైన్ వేసుకోవాలి చైన్ వేసుకుని మళ్ళీ రెండో కార్నర్కి వచ్చేస్తున్నాం రెండో కార్నర్కి వచ్చేసి మళ్ళీ మూడు డబల్ క్రోషర్లు వేసుకుంటాం మీకు అల్లుతుంటే ప్రాక్టీస్ కరెక్ట్గా ఇలాగే రాలేదు ఇంత పర్ఫెక్ట్గా రాలేదని మీరు ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదండి ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది ప్రాక్టీస్ మీద అన్ని గొలుసులు ఒక గొలుసు పెద్దది వచ్చి ఒక గొలుసు చిన్నది వస్తే లూజ్గా వచ్చి టైట్గా వచ్చి ఇలా వస్తుంది సరిగ్గా రాలేదు 
అనుకోక్కర్లేదు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు బాగా వస్తుందండి ప్రాక్టీస్ మీద చాలా బాగా వస్తుంది కళ్ళు మూసుకుని అల్లేస్తారు అల్లాలంటే ఫస్ట్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి ఏదైనా మనకు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది మొదట్లోనే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసేయాలి బాగా అందంగా రావాలి అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలండి ఇదో చైన్ వన్ ఒక చైన్ వేసాను మళ్ళా దీనిలో ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్పీడ్ పెరుగుద్ది మీకు అల్లటం తర్వాత అలాగా చాలా నీట్గా వస్తుందండి అల్లిక చాలా నీట్గా వస్తుంది మూడేసానండి మళ్ళా చైను చైను ఒకటి అండి ఒక చైన్ వేసుకుని ఇంకో కార్నర్కి వచ్చేస్తున్నాం మూడో కార్నర్కి వస్తున్నాం ఇదిగోండి మూడు మూడు డబల్ క్రోషోలు రెండు ఇదిగోండి మూడు మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసానండి ఇదిగోండి రెండు చైన్లు మళ్ళా రెండు చైన్లు వేసాను మీరు ఈ పాటికి డబల్ క్రోషో బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను ఇంతవరకు అల్లని వాళ్ళ కోసం అని బేసిక్స్ మొదటి నుంచి నేర్పిస్తే అసలు గొలుసు వేయడం దగ్గర నుంచి నేర్పిస్తే అందరూ కూడా మొదటి నుంచి నేర్చుకుంటారు కదా వచ్చా చాలామందికి వచ్చి ఉంటుంది కానీ మొదటి నుంచి రాని వాళ్ళు ఉంటారు కదండి ఇంతవరకు నీడిలు పట్టుకొని హుక్ పట్టుకొని వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కూడా నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతో మొదలు పెట్టాను నేను ఇదిగోండి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మీకు అన్నీ నేర్పిస్తాను మీ అంతటి మీరే అల్లుకునే వరకు ఒకటి ఒక్కొక్కటి అన్నీ నేర్పించేస్తాను మీకు మూడేసానండి ఈ లాస్ట్ కార్నర్కి వచ్చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు అంటే ఈ లాస్ట్ కార్నర్ అంటే మనం ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో గొలుసులు వేసి రెండు డబల్ క్రోషర్లు వేసి ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేసామో ఆ కార్నర్కి వచ్చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం అంటే నాలుగు కార్నర్స్ అయిపోయినాయి నాలుగు మోళ్ళు ఒక్క చైన్ వేసామండి ఒక చైన్ వేసి మళ్ళా ఈ లాస్ట్ కార్నర్లో మూడు డబల్ క్రోషోలు వేసుకుంటాం ఒకటి రెండు మూడండి వేసిన తర్వాత మామూలు రెండు చైన్లు వేస్తున్నాం కదా మధ్యలో మూడిటికి మూడిటికి మధ్యలో రెండు చైన్లు వేస్తున్నాం కదా అలాగే రెండు చైన్లు ఒకటి రెండు రెండు చైన్లు వేసామండి ఇదిగోండి దీనిలోంచి ఈ రెండు చైన్లు వదిలేసి దీనిలో నుంచి గుచ్చుతున్నాము గుచ్చి స్లిప్ నాట్ వేస్తున్నాం ఇదిగోండి మనం ఇంకా ఆపేయాలనుకుంటే ఇక్కడ కట్ చేసేసి ఆపేసేయచ్చండి ఇక్కడ కట్ చేసి ఆపేసేయచ్చు లేదంటే ఇంకా రౌండ్లు అల్లుకుంటూ రావచ్చండి నేను ఇక్కడికి ఆఫ్ చేస్తున్నాను చూడండి మీకు ముడేయటం కోసం చూపిస్తున్నాను ఇది ఇలా వచ్చింది కదండి ఇది ఆపేసేయాలనుకుంటే మీరు ఏమి పెద్ద ముళ్ళేమి వేయక్కర్లేదండి ఇలా కట్ చేసేసారు కదా దీన్ని ఇలా పట్టుకొని ఇలా లాగేస్తే సరిపోద్ది ముడి పడిపోద్దండి అంతే అయిపోయింది దీన్ని సూది పెట్టి వీటిలో నుంచి గుచ్చుకుంటూ ఒక రెండు మూడు గొలుసుల వరకు గుచ్చేసి దారం తీసి కట్ చేసేయచ్చండి లేదంటే మీరు వీటితోనన్నా వేసేసుకోవచ్చు దీనికంటే సూత్తో వేస్తే మనకి నీట్గా వస్తుందండి ఎందుకండి ఇలాగా ఇంత 
కట్ చేసేయటమే వేరు ఇదేమో కొంచెం పెద్ద సైజు ఇది కొంచెం పెద్ద సైజు అంటే ఒక రౌండ్ ఎక్కువండి దీనికంటే ఇదేమో ఒక రౌండ్ తక్కువ ఇలా మీరు ఎంత కావాలంటే అంత అల్లుకోవచ్చు అదిగండి ఈ ఒక రౌండ్ ఎక్కువ వేసాను నేను ఇది మీకు ఇష్టమైన సైజు మీరు అల్లుకోవచ్చండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నమస్తే అండి